Bien, estamos con el ministro de Infraestructura, Carlos Stanik. Bueno, ministro, hoy nuevamente un trabajo que se anuncia para Alto Comedero en cuanto a la maternidad, realmente es importantísimo todo este tipo de obra. Sí, justamente estábamos hablando con el director de maternidad, decía de que esto va a permitir también cambiar un poco la cultura de pensar que el importante tiene que ser en un parto, siempre tiene que ser el, el médico, ¿no? porque no lo sea, sino que el que en realidad que el que, el que tiene que ser importante es la familia. Esto va a permitir, este es un centro de baja complejidad o de complejidad nula, si se quiere, para los partos, que va a permitir atender hasta 1.500 partos anuales, los partos complejos o los partos más serios, obviamente se seguirán atendiendo en el materno infantil, eh, o hospital de niños, como lo conocemos nosotros, pero eh, contento porque era una obra que venía muy retrasada, que años que se está haciendo, el año pasado avanzamos en algo para habilitar salas para COVID, que hoy permiten que eso que se ha avanzado, hoy con conclusiones de instalaciones básicas, termomecánicas, eléctricas, gases medicinales, eh, salas de fuerza motriz, en fin, podamos ya en un plazo de cinco meses lograr habilitar esta... Seguramente vamos a cumplir con el plazo, así que como yo le decía al señor gobernador, en marzo, abril del año que viene, Alto Comedero va a contar con su maternidad que tantos años ha costado tener. Un plazo récord, ¿no?, para la instalación y puesta en funcionamiento de, esta, de este tipo de Así obra. Es. Por el tipo de obra, eh, lo que pasa es que tenemos la ventaja de que no estamos afectados por inclemencias climáticas porque es todo bajo techo. Eso nos permite ajustar los plazos de obra, hemos ajustado los plazos de obra, hemos hablado seriamente con los chicos diseñadores, este, creemos que se puede hacer en cinco meses, estamos convencidos que sí. Y aparte, eh, lo que va a permitir, eso estuvimos hablando inclusive, cuál es la idea, que durante el mes siguiente los equipos estén, no, este, los equipos de maternidad, digamos, estén eh, probando equipos, estén haciendo una serie de, de, de ensayos para que ya seguramente a fines de abril podamos habilitar la obra. Esta obra está, como te decía, concluyendo lo que también se hizo el año pasado, que nos llevó como tres o cuatro meses, así que si sumamos todo el plazo de obra son casi nueve meses, que ha concluido, va a concluir definitivamente con la tan mentada maternidad del hospital de Nobre. ¿Qué otras obras se están proyectando para toda esta zona de alto comedero? Y bueno, eh, me mencionamos que vamos a hacer, decíamos, entre 40 o 50 eh, consultorios, porque todavía Salud no nos está definiendo el número, pero vamos a hacer acá cerquita también los consultorios que se sacaron del centro sanitario, viejo centro sanitario que estaba en la Independencia, lo vamos a traer acá para concluir también todo este centro que va a ser eh, prácticamente un centro médico completo. Fíjense que también el señor gobernador anunció con la gente de salud, concluir un, una terapia intensiva y un quirófano adicional, eso va a permitir tener un hospital de segundo nivel, como le llaman los médicos, y bueno, ya va a ser un hospital muy importante para toda esta zona. ¿no? Qué importante todo esto, también hay algunas modificaciones, también en el ámbito, ya pasando al ámbito vial y demás con algunos representantes, algunos directores, ¿cómo va a ser el trabajo ya con las nuevas autoridades? Bueno, sí, hoy asumió el nuevo presidente, que era casualmente delegado acá municipal de Alto Comedero, me lo llevé, es el director actual, a partir de hoy, del presidente del directorio de Vialidad de la Nación. Todavía nos falta conformar uno de los vocales, que estamos viendo los nombres. Y eso va a permitir un poco agilizar. Eh, yo creo que ya eh, siempre un aire fresco renueva y genera una serie de expectativas. Eh, hoy tuvimos ya la reunión con todos los profesionales. Creemos que el año que viene viene un año muy movido, el año que viene, el 2023, para Vialidad de la Provincia también. Esto en cuanto...